¿Qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a realizar el cambio de un conector plano por un conector para un foco de aguja. ¿Sí? Vamos a empezar y adelante. Espero lo, dis lo disfrutes. Mira, esta es la lámpara que voy a cambiar. Este es un poco de gusano con unas patas planas. Es caro y muy difícil de conseguir. Lo quiero cambiar por un foco eh, de LED que es también ahorrador de energía al igual que este pero nada más que el de LED que es este te, te alumbra bastante bien y te consume 3 watts el de gusano te consume 25 ¿sí? a veces hay otros que te consume 30 vamos a empezar a explicar cómo lo vamos a realizar para que te percates cómo vamos a hacerlo Primeramente aquí ya tenemos la lámpara, la vamos a desarmar, tiene tres puntos, son estos tres tornillitos, los quitamos rápidamente, ¿sí? quitamos la carcasita que es de cristal, eh, previo que ya vimos que este poquito de LED, de LED entra, mira aquí ya está fundido, ya, es, ya no es conveniente cambiarlo porque insisto, es muy complicado conseguirlo de esta forma, con estas patas planas, ¿Sí? Entonces, no, 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 realmente ya no es conveniente dejarlo. Esta es una base especial que vamos a cambiar por este. ¿sí? Bien, estos son los dos focos. Este es un ahorrador de 3 watts ¿sí? y te da una luz increíble. Para lo cual vamos a deshacer toda esta lamparita. Le vamos a quitar esta tuerquita que tiene abajo y vamos a comenzar a hacerlo. Con las pinzas mecánicas quitamos esta tuerca. Exacto. Sí. Vamos a percatarnos realmente cómo va armado para que no nos vaya a fallar al momento de volverla a, este, a unir todas las piezas. ¿Sí? Tiene una rondada de presión, después tiene este cable de tierra, tiene otra rondada de presión al final, la quitamos las dejamos tal cual, las sacamos las dejamos aquí en la orilla para que no haya ningún problema uh -huh. y mira, tiene ese es un chicotito lo retiramos quitamos la tapita y mira, aquí te explico que tienen dos tornillitos la base tiene dos tornillitos para quitar esta terminal de patas planas. Uh -huh. Bien, con el desarmador cuidadosamente lo retiramos y tiene que salir. Ya una vez, una vez que quitamos los tornillos, tiene que, que, este, que poder salir bien esta terminal con todo el cablecito. Lo jalamos con cuidado. Uh -huh. Así es, para que lo podamos retirar. ¿Hecho? Bien. Te explico que este, eh, este, esta base, ahí adentro, tiene un orificio. Este es un pequeño tubo con movimiento, entonces hay que meter eh, esta terminal cuidadosamente por ese tubito hasta llegar al otro extremo. Ya lo hicimos aquí. Mira, obsérvalo, ¿sí? Y ahora, ya que pasó por este tubito, lo jalamos. Aquí estás viendo que tiene esta terminal también eh, las entradas para los tornillitos, ¿sí? Que son estos. Y los colocamos muy cuidadosamente, ¿sí? Para que queden debidamente, para que quede la terminal debidamente fija. Uh -huh. Bien, muy acuciosamente los vamos a meter. Ya que eh, colocamos el primero, el segundo va a ser más sencillo, más fácil. Observa, no es necesario super apretar para nada. Nada más al llegue, un poquito apretado y tan tan. Para que no corra el riesgo de que puedas tronar la, 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 la terminal. Uh -huh. Así es que la terminal, como observas, es de aguja distinta a esta, que tiene patas planas, ¿sí? Bien, 
esa es la aguja, esa es la terminal de aguja. Mira, queda perfecto, ¿sale? Y estas son las patitas planas que por lógica no, ya no entran aquí. Este es su terminal, esta es la que acabo de retirar y es la que ya no me convenía tener. Uh -huh. Es una entrada distinta. Bien, ahí vemos que no falla el movimiento. Uh -huh. Vamos ahora a proceder a armarla. La tapa, cuidadosamente, hay que fijarnos bien cómo, cómo va armado. Estas piezas, las tres piececitas, las vamos a dejar así, tal cual. Las vamos a dejar tal cual. Estas piezas las vamos a introducir perfectamente bien. Apretamos la última tuerquita. ¿sí? Nuevamente con las pinzas mecánicas. Uh -huh. Muy bien. Ya está bien apretada. Bueno, ya tenemos aquí el movimiento correcto ¿sí? así ya probamos que eh, el foco entra perfectamente bien sobre la carcasa lo colocamos y finalmente la carcasita la vamos a colocar con esos tres tornillitos para darle ya la terminación a la misma lamparita uh -huh. Una vez que ya lo hemos hecho, regulamos las distancias y va a quedar de esta manera, de esta forma. Ahora lo que nos resta sería uh -huh, ajustarla perfectamente bien y así es como nos queda nuestra lamparita. Ahora vamos a demostrar que esta conexión con este poquito puede ser suplido de esta forma por un LED economizador vamos a probarla para ver finalmente si no hay detalle alguno que realizar mira esta es la luz que nos va a dar este LED de 3 watts uh -huh. es una maravilla verdad perfecto Vamos a colocarla para que veas cómo se ve puesta. Ahí aquí ya está bien colocada. Vamos a prenderlo. Exacto. Para que lo veas. Mira, aquí ya están las dos lámparas con el mismo foco. Un, este foco es blanco. Espero te haya gustado. Y disfrútalo. Suscríbete. Bye.